in collaborazione con Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme, Paganella Ski, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, vicina da non crederci, Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Schirama Dolomiti Adamello Brenta. Peio! Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sport Ador TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa, tutta dedicata al trofeo 5 Nazioni, riservato alle polizie doganali dell'Arco Alpino. Un evento giunto alla sua 65esima edizione, organizzato dalla Guardia di Finanza, qui nella bellissima Val di Fiemme. Quindi vediamo il risultato completo di questo importante evento, trofeo 5 Nazioni. La cerimonia di apertura si è svolta in piazza Santi Apostoli a Predazzo alla presenza di numerose autorità politiche, civili, militari e religiosi, le delegazioni sportive dei paesi partecipanti accompagnate da oltre 300 giovani studenti dei comprensori scolastici di Predazzo, Cavalese e Pozza di Fassa hanno sfilato lungo il centro storico di Predazzo accogliendo idealmente l'abbraccio di tutta la comunità trentina prima di schierarsi come da protocollo davanti alle bandiere dei rispettivi paesi. Per partecipare alla parte formale della cerimonia con i discorsi delle autorità, la presentazione delle delegazioni e l'imbancabile alza bandiera con gli inni delle cinque nazioni presenti. Ad aprire gli interventi il presidente del comitato organizzatore e comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, generale di brigata Raffaele Romano. La cerimonia di apertura è stata preceduta da un evento attesissimo dei ragazzi delle scuole di Fiemme Fassa. L'incontro con il campione, la sala cinema della scuola alpina della Guardia di Finanza, ha fatto nel pomeriggio da cornice di una splendida manifestazione che ha permesso agli alunni di conoscere da vicino una rappresentativa di campioni delle nazioni presenti. Per l'Aste hanno partecipato Katarina Galluber, medaglia di bronzo nello slalom alle Olimpiadi coreane, e Lucas Klaffer, due bronzi nella combinata nordica a Pyeongchang. La 65esima edizione del trofeo 5 Nazioni di sci è una manifestazione sportiva riservata agli atleti appartenenti ai corpi di polizia doganale di Austria, Francia, Germania, Svizzera, Italia. La regia dell'evento, paragonabile per tasso tecnico dei partecipanti ad una prova di Coppa del Mondo di sci, è del gruppo sciatori Fiamme Gialli di Predazzo, con il supporto della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, dei comuni Predazzo e Cavalese e di Trentino Marketing. Il trofeo Cinque Nazioni si è svolto in Val di Fiemme dal 26 al 30 di marzo sulle nevi dell'Alpi di Pampeago per le gare di sci alpino e a passo la Razzè per il fondo, la pattuglia di fondo e tiro. Presenti un centinaio di atleti di altissimo livello, fra cui molti medagliati ai recenti giochi olimpici invernali di Pyeongchang, tra cui, solo per fare qualche nome, troviamo i francesi Alexis Pinturo, Victor Mouffet-Jandé, Jean-Marc Gaillard, Marie Doré Herbert, poi l'austriaca Caterina Galuber, la tedesca Vittoria Rebesmu, Fritz Doffer e tanti altri ancora. Per l'Italia e le fiamme gialle nomi di assoluto spessore, come Christophe Nerofer, Stefano Gross, i fratelli Manfred e Emanuela Merck, Nadia Fanchini e Alessandro Pintin. Nella prima giornata di prove, 
trionfo delle fiamme gialle nello slalom gigante maschile di Pampeago. Sul primo grido del podio sono saliti ex eco Alex Zingere e Florian Eisat. Zingere era in testa già dopo la prima match, mentre Eisat, all'ultimo gigante della carriera, ha recuperato dal terzo posto parziale, rimontando Riccardo Tonetti, finito poi sesto. La medaglia di bronzo, a completamento di un podio tutto giallo-verde, è andata a Manfred Mölk, che ha chiuso a soli tre centesimi dai due compagni di club. L'anno scorso avevo detto ma smetto non smetto, poi a eh, fine stagione ho fatto ancora un podio e ho detto beh attacchiamo ancora le Olimpiadi, con la tranquillità e tutto sono arrivati altri tre podi, un top risultato alle Olimpiadi anche se non è uscita la medaglia ma ehm, contenta di essere di nuovo salita ad alto livello e per me era sempre importante o un sogno smettere essendo arrivando in alto e essere lì davanti. Una grandissima atleta, ci dispiace, eh, naturalmente eh, ogni volta c'è un inizio e una fine in ogni carriera agonistica, ci dispiace che Manu lasci però ehm, lo vorrei sottolineare mh, con forza, ci fa veramente piacere, mi ha fatto veramente piacere sentire, leggere tanti, tanti, tutti commenti positivi e tutti gli elogi, tutte le parole che sono state spese nei, nei suoi confronti. Manuela lo, lo merita, lo merita per quello che ha rappresentato, non soltanto sportivamente, agonisticamente, ma al di là del risultato sportivo. È bellissimo perché è pieno di atleti fortissimi e quindi c'è un bellissimo ambiente e competente e anche un po' divertente, un po' diverso da quello che c'è sempre alle gare, è un po' più rilassante ma bello perché ognuno cerca sempre di, di essere eh, competitivo. La prima manche molto bene, la seconda purtroppo ho sbagliato con un bel errore, però le gare sono così, si rischia e quindi eh, va bene, comunque sarà per la prossima volta. Capo femminile a medaglia d'oro è andata la francese Taina Barioz che ha preceduto la fiamma gialla Valentina Cillara Rossi, terza l'austriaca Linsberger, quarta per l'altra porta colori del Wunder Team Carmen Talman e poi altre due azzurre Joanna Snarf e Michela Zola, solo settima la tedesca Rebensburg, l'austriaca Galluber ha chiuso in ottava posizione precedendo la nostra Manuela Mölk, non alla fine della sua ultima gara ufficiale della carriera. Dopo le gare di sci alpino si sono svolte presso il centro del fondo delle Mazzè le competizioni sugli sci stretti, 5 km di tecnica libera femminile e 10 km di tecnica libera maschile, entrambe master, cioè partenza tutti insieme. Fra le donne ha trionfato al termine del lungo sprint la biatleta tedesca Vanessa Hinz che ha preceduto in appena 7 secondi l'alta tedesca Scicco, terza la fiamma gialla Lucia Scardoni. Lucia, un terzo posto che ti dà soddisfazione? 
Sì, diciamo, sono arrivata terza delle, delle finanziere, sarei il quarta in realtà nella classifica generale, però dai sono, sono contenta, è stata una bella gara, è stata tirata fin da subito e adesso speriamo per domani per i team sprint. Ecco, un evento in Val di Fiemme che è una valle sportiva, grazie alla Guardia di Finanza, 64esima edizione, un bel evento per voi e per lo sport. Sì, è sicuramente un bellissimo evento organizzato alla perfezione dalla Guardia di Finanza di Predazzo e poi è sempre bellissimo poter correre in casa. Capo maschile vittoria tedesca con il successo di Thomas Bink davanti ai francesi Maurice Magnifica e Adrian Bach Schneider. Migliore degli italiani è risultato il combinatista Alessandro Pitti che ha conquistato un buon settimo posto che sentiamo ai nostri microfoni. Alessandro cosa vuol dire appartenere alla Guardia di Finanza? Eh, per me è un, un motivo d'orgoglio insomma da adesso che praticamente abito qua a Predazzo essere in casa della, della Guardia di Finanza della nostra sede è qualcosa in più insomma, quando gareggiamo qua, soprattutto anche alle gare di Coppa del Mondo. È bello perché insomma, corriamo in casa davanti alla, al nostro gruppo sportivo e quindi cerchiamo sempre di dare un po' di più. Motivo in più di orgoglio anche quest'anno a, a questo trofeo 5 Nazioni perché non avevo mai partecipato, mi hanno chiesto di, di fare le gare quindi sono stato contento insomma, di di poter partecipare, di provare di nuovo a testare ancora una volta le mie doti di fondista. Sono soddisfatto della mia gara, peccato un po' nel finale perché eh, ho perso qualche metro e non me la sono giocata fino alla fine. Campi di gara eccezionale qui nella bellissima Val di Fiemme per il trofeo 5 Nazioni, sci alpino a Pampeago e sci di fondo qui a Lavazzè, lo spettacolo, il trofeo 5 Nazioni riservato alle polizie doganali dell'arco alpino, ritorna alla seconda parte di sport, andate via subito la pubblicità, non toccate il telecomando, a tra poco. Federfuni è una nuova governance della montagna per lo sviluppo economico, l'occupazione e il rilancio turistico della montagna. Federfuni è l'associazione di chi vive e ama la montagna. Per maggiori informazioni www.federfuni.it Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Folgaria nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il Rifugio Stella d'Italia e il Rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con gatto delle nevi e motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano! Collaborazione con Funivie Folgari da Emma Rilleva, Paganella Schi, Val Sugana, Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta. Peio! Hey 